ஏப்ரல் பதினாலு பதினஞ்சாம் தேதிக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சாட்டர்டே கேட்ட கொஸ்டினோட ஆன்சர் பார்த்தலாம் லாமத்தியே அப்படிங்கிற பயிற்சி இந்தியாவுக்கும் எந்த கண்ட்ரிக்கும் இடையில் நடக்கக்கூடியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வெர்சஸ் ஷெஸல்ஸ் ஓகேவா ரெண்டு கண்ட்ரிக்கும் இடையில் நடக்கக்கூடியது அந்த லாமத்திய பயிற்சி இப்போ ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீனுக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க விண்வெளிக்கு சுற்றுலா செல்லும் முதல் இந்தியர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோபி தோட்டக்குரா ஆந்திராவை சேர்ந்தவர் ஸோ இவர் வந்து எந்த ஏவுகலன் மூலமாக போகிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெஃப் பெசோஸ் இருக்கார்ல அமேசானோட சிஓ ஸோ ஜெஃப் பெசோஸ் அவரோட நிறுவனம் தான் ப்ளூ ஆரிஜின் அப்படிங்கிற நிறுவனம் இந்த நிறுவனம் வந்து இந்த மாதிரி மனிதர்களை விண்வெளி சுற்றுலாக்கு செலுத்துறதுக்காகவே நியூ ஷெப்பர்ட் ஏவுகலன் அப்படிங்கிறத ஒன்று டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதன் மூலமாக ஆல்ரெடி ஒரு சி ஆறு டைம் வந்து மனிதர்கள் விண்வெளிக்கு சுற்றுலா போயிட்டு வந்துட்டாங்க இது வந்து ஏழாவது டைம் இதில் தான் வந்து கோபி தோட்டக்குரா வந்து விண்வெளிக்கு செல்ல இருக்கார் சுற்றுலா பர்பஸ் போறாரு ஓகேவா சோ இதுல வந்து மொத்தமா ஒரு ஆறு பேர் சேர்ந்த குழு வந்து போறாங்க அதே மாதிரி இதில் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்வெளிக்கு இந்த மாதிரி போன மனிதர் யாருனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் நம்ம இஸ்ரோவும் சோவியத் யூனியன் ரஷ்யா இருந்துச்சு இல்லையா அப்போ அப்போதைய ரஷ்யா ஸோ அவர் ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சு கூட்டு விண்வெளி திட்டம் ஒன்று போட்டாங்க ஓகேவா அதோட பகுதியாக இந்திய விமானப்படையை சேர்ந்த ராகேஷ் சர்மா அப்படிங்கிறவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி விண்வெளி போயிட்டு வந்திருப்பார் ஸோ அவருக்கு அப்புறம் இப்போ போகிறது வந்து சுற்றுலா பர்பஸில் போகிறது வந்து இந்த கோபி தோட்டக்குரா அடுத்தது சர்வதேச வன கண்காணிப்பு ஆய்வு அறிக்கை இந்த ஆய்வு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள நிறுவனம் எதுனா உலக வனங்கள் நிறுவனம் இவங்க வந்து இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் எவ்வளவு ஹெக்டேர் பரப்பிலான காடுகள் வந்து அழிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாலு புள்ளி ஒன்று லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பிலான ஈரமான முதன்மை காடுகள் வந்து அழிக்கப்பட்டிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இருபத்தி நாலு வருஷத்தில் இருபத்தி மூணு லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பு மரங்கள் வந்து அழிக்கப்பட்டிருக்குதாம் ஸோ இதே போல் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம நாட்டிலேயே இந்தியாவிலேயே அதிகப்படியான மரங்கள் வந்து எந்த மாநிலங்களில் அழிக்கப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் வந்து அசாம் இருக்காங்க செகண்ட் மிசோரம் தேர்ட் அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஃபோர்த் நாகாலாண்ட் ஃபிஃப்த் வந்து மணிப்பூர் ஓகேவா இந்த அஞ்சு ஸ்டேட்ஸில் தான் வந்து அதிகப்படியான மரங்களை வந்து அழிச்சிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவில் ஸோ அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஏஓ ஃபுட் ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சுரல் ஆர்கனைசேஷன் இருக்காங்க இல்லையா இவங்க வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இந்த இயர்ஸை பேஸ் பண்ண ஒரு ரிப்போர்ட் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு வருஷத்துக்கு ஆறு புள்ளி ஆறு எட்டு லட்சம் ஹெக்டேர் மரங்கள் வந்து அழிக்கப்படுதாமா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி மரங்களை அழிக்கிறதுல வேர்ல்ட் லெவலில் இந்தியா எத்தனாவது பிளேஸில் இருக்குன்னா செகண்ட் பிளேஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எஃப்ஏஓ அப்படிங்கிறது வந்து எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு கடற்படை முதலீட்டு விழா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இது என்ன நேமில் நடந்துச்சுன்னா கர்டைன் ரைசர் அப்படிங்கிற நேமில் என்ன நேம் கர்டைன் ரைசர் இது எங்கே நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவாவில் ஐஎன்எஸ் ஹன்சா அப்படிங்கிற பிளேஸ் ஒரு கடற்படை தளம் இருக்குது அங்கே தான் நடந்துச்சு ஏப்ரல் பதினாலு அதாவது நேற்றைய தினத்தில் நடந்துச்சு இதில் சில விருதுகள் எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தைந்து விருதுகள் அப்படிங்கிறத வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் ஒரு ரெண்டு விருதுகள் நம்ம வந்து இது எதுக்காக கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு அவங்களுக்காக இந்த கேப்டன் ரவிதீர் நினைவு தங்க பதக்கம் கொடுக்கப்படுது அடுத்தது மேன் போர்ட்டபிள் ஆன்டி டேங்க் கெய்டட் மிசைல் அதுதான் எம்பிஏ டிஜிஎம் ஸோ இதை வந்து டிசைன் பண்ணது யாருன்னா நம்ம டிஆர்டிஓவும் இந்திய இராணுவமும் சேர்ந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இதை ஏப்ரல் பதிமூணாம் தேதி அன்னைக்கு ராஜஸ்தானில் இருக்க பொக்ரான் தெரியும் இல்லையா நம்ம பொக்ரான் அணுகுண்டு சோதனையெல்லாம் நடந்துச்சு ஸோ அந்த பிளேஸில் வச்சு தான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த டெஸ்டிங் வந்து முடிஞ்சிருக்கு நம்ம ஒரு டூ ஒன் டே பிஃபோர் பார்த்துருப்போம் என்னென்னா இந்திய இராணுவத்தோட ஆன்டி டேங்க் கெய்டட் மிசைல் அப்படிங்கிறது ஒரு பயிற்சி அந்த இது வந்து சோதனை பண்ணது அது ஏவுகணை பயிற்சி எங்கே நடந்துச்சுன்னு பார்த்தோம் சிக்கிமில்
போர்ட்டபிள் ஆன்டி டேங்க் கெய்டட் மிசைல் அப்படிங்கிறது தெரியணும் இதுக்கான சோதனை ராஜஸ்தானில் இருக்க பொக்ரானில் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு அடுத்தது உலக குவாண்டம் தினம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்றைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி அடுத்தது அம்பேத்கர் ஜெயந்தி ஸோ அம்பேத்கர் ஜெயந்தியை தான் நம்ம என்ன சமத்துவ தினம் அப்படின்னு சொல்லி செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி அம்பேத்கர் வந்து பிறந்த தினம் அது எப்போ ஏப்ரல் பதினாலு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் பிறந்திருப்பார் இந்த வருஷம் நூற்றி முப்பத்தி நாலாவது அம்பேத்கர் ஜெயந்தி ஸோ அம்பேத்கர் பற்றி பார்க்கணுன்னா இவர் பிறந்த பிளேஸ் வந்து மாவு இல்லையா மகாராஷ்டிரத்தில் மாவுன்னு சொல்லுவாங்க அம்பவாதி அப்படிங்கிற பிளேஸையும் சொல்லுவாங்க ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஆப்ஷனில் எது இருக்குது வெளியிட்டிருப்பாங்க <laughs> அந்த கமிஷனுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு அட்வைஸராக வந்து அம்பேத்கர் இருந்ததா இருந்ததாகவும் சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மகத் சத்தியாகிரகம் இந்த மகத் அப்படிங்கிற பிளேஸ் வந்து மகாராஷ்டிராவில் இருக்க ஒரு பிளேஸ் இந்த பிளேஸில் என்ன நடந்திருக்கும்னா பொது குளத்தில் அங்கே இருக்கிற பொது குளத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் போய் தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தடை வச்சுருப்பாங்க அதை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்தி அம்பேத்கர் வந்து வெற்றி பெற்றிருப்பார் அதுதான் வந்து மகத் சத்தியாகிரகம் ஸோ இந்த மகத் சத்தியாகிரகம் எப்போ நடந்துச்சு அந்த இயர் அதை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் பகிஷ்கிருத பாரத் அப்படிங்கிற நியூஸ் பேப்பரை வந்து தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினருக்காக தொடங்கி இருப்பார் ஓகே அந்த இயர் என்ன நைன்டீன் ஏப்ரல் த்ரீ பகிஷ்கிருத பாரத் அப்படிங்கிற நியூஸ் பேப்பர் அதே போல் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் சுதந்திர தொழிலாளர் கட்சி அப்படிங்கிறதையும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக அம்பேத்கர் தொடங்கியிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் ஒரு புத்தகம் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பார் மொழியியல் மாநிலங்கள் பற்றிய சிந்தனைகள் அப்படிங்கிற புத்தகம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பார் ஸோ நைன்டீன் அந்த ஃபிஃப்டி த்ரீ பீரியடில் தான் வந்து என்ன ஆக்சுவலாக ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்தே டிபி தார் கமிஷன் அதுக்கப்புறம் ஜேவிபி கமிஷன் ஃபசல் அலி கமிஷன் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக கமிஷன்ஸ் எல்லாம் மொழியியல் மாநிலங்கள் பற்றிய சிந்தனைகள் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அக்டோபர் ஃபோர்டீனில் நாகூரில் நடந்த ஒரு விழாவில் புத்த மதத்தை இவர் தழுவியிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு டிசம்பர் ஆறில் வந்து இறந்திருப்பார் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இவரோட கோட் ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் பிறக்கும்போது இந்துவாக பிறந்தேன் ஆனால் இறக்குறப்ப நான் இந்துவாக இறக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடியே சொல்லியிருப்பார் அதன்படி அவர் வந்து புத்த மதத்தை தழுவுனதாக சொல்கிறாங்க அடுத்தது போதி சத்வா அப்படிங்கிற ஒரு பட்டம் ஸோ இது வந்து புத்த மதத்தில் கொடுக்கப்படுற ஒரு பட்டம் அதை அம்பேத்கர் பெற்றவருடன் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு எங்கே வச்சுன்னா நேபாளத்தில் காத்மண்டு இருக்கு இல்லையா நேபாளத்தோட கேபிட்டல் ஸோ அங்கே தான் வச்சு ஜகதிக் பௌத்த கவுன்சில் அப்படிங்கிற ஒரு கவுன்சிலில் புத்த பிக்ஷுக்களால் இவருக்கு இந்த போதி சத்வா அப்படிங்கிற பட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வழங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இவரோட நினைவு தினம் இவர் இறந்த தினம் வந்து மகா பரிநிர்வாண் திவாஸ் அப்படிங்கிற பெயரில் அனுசரிக்கப்படுது நெக்ஸ்ட் அம்பேத்கருக்கு பாரத ரத்னா கொடுத்த வருடம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு அதே மாதிரி இவரோட இன்னொரு புத்தகம் என்னென்னா அனிகிலேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் அப்படிங்கிற புக் ஸோ இது வந்து எந்த இயர் ரிலீஸ் ஆயிருக்கும்னு சொல்லுங்கள் அதே போல் இந்த புக்கை தமிழில் யார் மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டிருப்பாங்க இதே வருடத்தில் அது வெளியான வருடத்திலேயே வெளியிட்டிருப்பாங்க ஸோ அவர் யார் அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது லக்ஷதீவில் கிளையை நிறுவிய முதல் வங்கி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டி முது ஆக்சுவலாக இது வந்து முதல் தனியார் வங்கி ஓகேவா அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஹெச்டிஎஃப்சி ஸோ லக்ஷதீப்பில் வந்து நிறைய நம்ம கவர்மெண்ட் சார்ந்த வங்கிகள் நிறைய இருக்குது பட் ஒரு ப்ரைவேட் வங்கி இப்போ தான் அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அது வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி அடுத்தது அமெரிக்க ஜனாதிபதியின் தங்க தன்னார்வ சேவை விருது இதை பெறுற முதல் இந்திய துறவி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயின் ஆச்சாரிய லோகேஷ் முனி அப்படிங்கிறவர் தான் ஸோ நமக்கு தெரியும் இந்த சமண மதம் இல்லையா சமண மதத்தை சேர்ந்தவர் தான் இந்த ஆச்சாரிய லோகேஷ் முனி அப்படிங்கிறவர் இவர் தான் அந்த தங்க தன்னார்வ சேவை விருது அப்படிங்கிறத வாங்குறாரு ஸோ சமணம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இருபத்தி நான்கு தீர்த்தங்கரர்கள் உண்டு இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிஷப தீர்த்தங்கரர் அப்புறம் ஃபைனலாக யார் நம்ம மகாவீரர் இருப்பார் 
இல்லையா ஸோ மகாவீரர் பற்றி நமக்கு நிறையவே தெரியும் அதெல்லாம் அப்படியே ஞாபகப்படுத்திக்கணும் அடுத்தது குளோபல் ஹெல்த் அவார்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதை வாங்குகிற முதல் இந்திய பெண் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ககன்தீப் காங் அப்படிங்கிறவங்க ஸோ இவங்க யாருன்னா இந்திய நுண்ணுயிரியல் நிபுணர் மற்றும் வைரோலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொ அப்படி அந்த வைரோலஜிஸ்ட் ஓகேவா ஸோ அவங்க தான் இந்த ககன்தீப் காங் அப்படிங்கிறவங்க ஸோ இந்த அவார்டு ஃபுல் நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான் டிக்ஸ் கனடா கெய்டன் குளோபல் ஹெல்த் அவார்ட் டூ இந்த அவார்டை வாங்குறது யார் ககன்தீப் காங் நெக்ஸ்ட்டு ஏசிஎம் ஏஎம் டியூரிங் அவார்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ இந்த டியூரிங் அவார்டு அப்படிங்கிறது வந்து டியூரிங் அப்படிங்கிறவரோட நினைவாக கொடுக்கப்படுறது தான் இவர் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்டிஸ்ட் ஓகேவா ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்டிஸ்ட் அண்ட் அந்த கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டில் ஒரு சிறப்பான ஒரு கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த அவார்டு அப்படிங்கிறது வழங்கப்படுது ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான அவார்டு வந்து ஏவிஐ விக்டர்சன் அப்படிங்கிற மேத்தமெட்டீஷியன் அண்ட் இவர் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்டிஸ்ட் ஓகேவா இவருக்கு தான் அந்த விருது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஏசி அப்படிங்கிறதோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா அசோசியேஷன் ஃபார் கம்ப்யூட்டிங் மிஷினரி அப்படிங்கிறது ஸோ அது இவருக்கு அந்த ஏஐவி விக்டர்சன் சாரி ஏவிஐ விக்டர்சன் அடுத்தது ஐஸ்லாந்தோட பிரதமராக யார் நியமிக்கப்பட்டிருக்கானா ஜோனி பெனடிக்சன் ஓகே ஜோனி பெனடிக்சன் அப்படிங்கிறவர் தான் ஐஸ்லாந்தோட பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு இந்த அங்காரா ஏ ஃபைவ் ஸ்பேஸ் ராக்கெட் ஸோ இந்த ராக்கெட் ஸோ ஏவுகலன் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எல்லாமே சயின்ஸ் அண்ட் டெக் ரிலே ரிலேட்டட் ஆனது கண்டிப்பாக அதுலேருந்து கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஓகேவா ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷினாக தான் கேட்பாங்க நான் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த அங்காரா ஏ ஃபை அப்படிங்கிற ஸ்பேஸ் ராக்கெட் யாரோடதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா ஸோ ரஷ்யாவோட ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி நேம் என்ன ராஸ் கோஸ்மாஸ் இல்லையா நம்ம இந்தியாவில் எப்படி இஸ்ரோ இருக்குது அமெரிக்காவில் நாசா இருக்குதோ அந்த மாதிரி ரஷ்யாவோடது ராஸ் கோஸ்மாஸ் ஓகேவா ஸோ அவங்க சார்பில் தான் இந்த அங்காரா ஏ ஃபைவ் அப்படிங்கிறத வெற்றிகரமாக விண்ணிலை ஏவி ஏவி இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ முதல் அங்காரா ஏ ஃபைவ் ராக்கெட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அங்காரா சீரீஸில் வர ஃபஸ்ட்டு ராக்கெட் இது இது எதுக்கானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி லிஃப்ட் ஸ்பேஸ் ராக்கெட் அதாவது கனமான பொருட்களை தாங்கி செல்கிற ஒரு ஸ்பேஸ் ராக்கெட் தான் ரஷ்யாவோட ஃபஸ்ட்டு ஹெவி லிஃப்ட் ராக்கெட் இது தானா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது இதுக்கு முன்னாடியே அவங்க வந்து ஒரு ஹெவி லிஃப்ட் ராக்கெட் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதோட பேர் வந்து ப்ரோட்டான் எம்ஐ அப்படிங்கிறது ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் இருந்தே இப்போ வரைக்குமே இந்த ப்ரோட்டான் எம்ஐ அப்படிங்கிறத தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் இந்த அங்காரா ஏஃபை அப்படிங்கிறத இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் அப்படிங்கிறது இது என்னென்னா இந்த சர்வதேச தினம் அதாவது ம விண்வெளிக்கான மனித பயணம் குறித்த ஒரு சர்வதேச தினம் எப்போனா ஏப்ரல் பன்னெண்டாம் தேதி இதை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ யார் இந்த தீர்மானத்தை கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்படின்னா யுனைடட் நேஷன் ஜென்ரல் அசம்பிளி தான் இந்த தீர்மானம் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அடுத்தது இன்டர்நேஷ்னல் டே ஃபார் ஸ்ட்ரீட் சில்ட்ரன் தெருவோர குழந்தைகளுக்கான ஒரு சர்வதேச தினம் இதுவும் ஏப்ரல் பன்னெண்டாம் தேதி தான் இதுவுமே ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து தான் செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிலாங்கிங் அப்படிங்கிறது தான் இதோட தீம் நெக்ஸ்ட் உலகின் மிகப்பெரிய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி பூங்கா இது எங்கே நிறுவப்பட்டிருக்குனா குஜராத்தில் ஸோ கவர்மெண்ட் சார்பில் நிறுவப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது இது வந்து அதானி குழுமம் சார்பில் நிறுவப்பட்டது கட்ச் ரான் ஆஃப் கட்ச் இருக்கலாம் அந்த பிளேஸில் கேவ்டா அப்படிங்கிற பிளேஸில் தான் இது நிறுவப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு மர ஆம்புலன்ஸ் சேவையை தொடங்கி இருக்கிற மாநிலம் எது ஒரு யூனியன் யூனியன் டெரிட்டரி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ டெல்கியில் தான் தொடங்கப்பட்டிருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த ஆம்புலன்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா மரத் மரம் வளர்க்குறாங்க இல்லையா ஸோ மரத்தில் ஏதாவது பூச்சி இருக்குது இல்லை அதை பராமரிக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த இதுக்கு கால் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த பராமரிப்பு எல்லாம் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதுதான் மர ஆம்புலன்ஸ் ட்ரீ ஆம்புலன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து டஸ்லிக் பயிற்சி ஸோ இந்த பயிற்சி வந்து எந்த இரு நாடுகளுக்கு இடையே நடக்கக்கூடிய கூட்டு ராணுவ பயிற்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா மற்றும் உஸ்பெகிஸ்தானுக்கு இடையில் நடக்கக்கூடிய கூட்டு ராணுவ பயிற்சி தான் இந்த டஸ்லிக் அப்படிங்கிற பயிற்சி அடுத்தது சமத்துவ தினம் ஸோ சமத்துவ தினம் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் அம்பேத்கர் அவர்களோட பிறந்த தினம் அடுத்தது சியாச்சின் தினம் என்றைக்குனா ஏப்ரல் பதிமூணாம் தேதி ஸோ ஏப்ரல் பதிமூணு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் வந்து இந்த சியாச்சின் பகுதியை பாதுகாக்கிறதுக்காக நம்ம இந்தியா
ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒரு ரீகேப் மட்டும் பார்த்தலாம் விண்வெளிக்கு சுற்றுலா செல்லும் முதல் இந்தியர் யாருன்னா கோபி தோட்டக்குரா ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சர்வதேச வன கண்காணிப்பு ஆய்வு அறிக்கையை வெளியிட்ட நிறுவனம் எது உலக வனங்கள் நிறுவனம் இவங்க வந்து நாட்டிலேயே அதிகப்படியான மரங்கள் அளிக்கப்படும் மாநிலம் எந்த மாநிலத்தை சொல்லியிருக்காங்க அசாம் மிசோரம் ஓகேவா அதே போல் மர அழிப்பில் உலக அளவில் இந்தியா எத்தனாவது பிளேஸில் இருக்குது செகண்ட் பிளேஸில் இருக்குது கடற்படை முதலீட்டு விழா கர்டைன் ரைசர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எங்கே நடந்துச்சு கோவாவில் ஐஎன்எஸ் ஹன்சால மேன் போர்ட்டபிள் ஆன்டி டேங்க் கெய்டட் மிசைல் இதை டிசைன் பண்ணது டிஆர்டோ டிஆர்டிஓவும் இந்திய இராணுவமும் இது எங்கே வச்சு டெஸ்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு ராஜஸ்தானில் இருக்க பொக்ரானில் உலக குவாண்டம் தினம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி அம்பேத்கர் ஜெயந்தி ஏப்ரல் பதினாலு தான் ஸோ அம்பேத்கர் பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்துருக்கோம் மகத் சத்யாகிரகம் எந்த இயர் அண்ட் அனிகுலேஷன் ஆஃப் கேஸ்ட் அந்த புக் ரிலீஸ் பண்ண இயர் என்ன அது மட்டும் இல்லாமல் அனிகுலேஷன் கேஸ்ட் அப்படிங்கிறத தமிழில் வந்து மொழிபெயர்த்து ஒருத்தர் எழுதியிருப்பார் அவர் யார் அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லக்ஷதீப்ல தனது கிளையை நிறுவிய முதல் தனியார் வங்கி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎஃப்சி அமெரிக்க ஜனாதிபதியோட தங்க தன்னார்வ சேவை விருதை பெற முதல் இந்திய துறவி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயின் ஆச்சாரியா லோகேஷ் முனி குளோபல் ஹெல்த் அவார்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் விருதை பெற முதல் இந்திய பெண் ககன்தீப் காங்க் ஏசிஎம் ஏஎம் டியூரிங் அவார்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வாங்கியிருக்கிறது யார் ஏவிஐ விக்டர்ஸன் இவர் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்டிஸ்ட் ஐஸ்லாந்தோட பிரதமராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறவர் ஜோனி பெனிடிக்சன் அங்காரா ஏ ஃபைவ் ஸ்பேஸ் ராக்கெட் வந்து எந்த எந்த கண்ட்ரி வந்து விண்ணில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஏவி இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா ஸோ ரஷ்யாவோட விண்வெளி நிறுவனத்தோட பேர் ராஸ் கோஸ்மஸ் இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் என்றைக்குனா ஏப்ரல் டுவெல் ஸோ டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இன்டர்நேஷ்னல் டே ஃபார் ஸ்ட்ரீட் சில்ட்ரன் ஏப்ரல் டுவெல் தான் இந்த வருஷத்துக்கான தீம் பிலாங்கிங் உலகின் மிகப்பெரிய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி பூங்கா குஜராத்தில் நிறுவப்பட்டிருக்கு மர ஆம்புலன்ஸ் சேவை அதாவது ட்ரீ ஆம்புலன்ஸ் சேவையை தொடங்கியிருக்கிற மாநிலம் நியூ டெல்கி டஸ்லீக் பயிற்சி இந்தியாவுக்கும் உஸ்பெகிஸ்தானுக்கும் இடையிலான ஜாயின்ட் மிலிட்ரி எக்ஸசைஸ் சமத்துவ ஏப்ரல் பதினாலு சியாச்சின் தினம் ஏப்ரல் பதிமூணு ஸோ சியாச்சினை பாதுகாக்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு ஆப்ரேஷன் ஆப்ரேஷன் மேக்தூத் இயர் நைன்டீன் ஓகேவா ஸோ இதுக்கான பிடிஎஃப் வந்து டெலகிராமில் கொடுக்குறேன் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து மறக்காமல் ஆன்சர் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்